ফিল্ম স্পাই চ্যানেলটিতে আপনাকে স্বাগতম নতুনরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনে ক্লিক করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনাদের মূল্যবান মতামতটি টলিউডের অন্যতম বিগেস্ট দুজন সুপারস্টার দেব এবং জিৎ পুরুষেনজিতের একক রাজত্ব শেষ হওয়ার পর থেকে দেখা যায় যে টলিউডের দেব এবং জিতের একটা হিউজ বাজার শুরু হয় এবং দুই হাজার সালের আগ পর্যন্ত তাদের ফ্লপ ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না বক্স অফিসে তাদের একাধিক ছবি বছরের পর বছর হিট দিতে থাকে কিন্তু দুই হাজার সালের পর থেকে দেখা যায় বাঙালিদের রুচি বদলাতে থাকে এবং তারা ভিন্ন ধর্মী ছবি দেখতে থাকে কিন্তু তারপরও তাদের স্ট্যান্ডাম কিন্তু আজও অবক্ষয় রয়েছে বক্স অফিসে সো আজকে আমি কথা বলবো যে বক্স অফিসে এক্সাক্টলি দেব এবং জিৎ লড়াইয়ে কতবার মুখোমুখি হয়েছেন এবং এই ক্লাসে কেই বা কতবার জয়ী হয়েছে সো ফিল্ম স্পাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকবেন তো দেব এবং জিৎ প্রথমবার বক্স অফিস লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় দু সালে দু সালের ঈদে রিলিজ পায় দেব অভিনীত ইন্ডাস্ট্রি হিট ফিল্ম পাগলু সো পাগলু ছিল সুপার ডুপার হিট বিশেষ করে পাগলুর গানগুলো ছিল সবগুলোই চার বাস্টার ওই টাইম শুধু মুখে মুখে তখন মানুষের তখন পাগলুর গান বাজত এবং পিছিয়ে ছিল না জিৎ একই দিন ঈদের দিন রিলিজ পায় জিৎ অভিনীত শত্রু যেটি ছিল বলিউডের বা বলিউডের আগে ওই ছবি রিমেক হয়েছিল সাউথে তো সাউথের সিঙ্গামের অফিসিয়াল রিমেক ছিল শত্রু তো শত্রুও হিউজ হিউজ ব্যবসা করে কিন্তু ব্যবসায়িক আমরা যদি ব্যবসায়িক আনুপাতিক হিসাব করি তো শত্রু কিছুটা পিছিয়ে ছিল দেবের পাগলুর থেকে তো একই দিন রিলিজ পায় বলিউড ভাইজান সালমান খানের রেডি ছবি সো এ নিয়ে তো হল কাড়াকাড়ি বিভিন্ন একটা সমস্যা লেগে আছে সো সার্বিক দিক দিয়ে দুটো ছবি ভালো ব্যবসা করে কিন্তু আমরা যদি টাকার অঙ্ক হিসাব করি তো পাগলুর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল শত্রু সো এটা ছিল প্রথম ক্লাস যে ক্লাসে উইন হয়ে যায় দেব পরবর্তীতে দুই হাজার সাল এক সপ্তাহের ব্যবধানে আসে দুজনের দুটো ছবি দেব অভিনীত ছবি খোকাবাবু রিলিজ পায় এবং এক সপ্তাহ পরে রিলিজ পায় জিৎ অভিনীত ছবি হানড্রেড পারসেন্ট লাভ দুটি ছবি কিন্তু হিউজ ব্যবসা করে কিন্তু তারপরেও এক অন্য লেভেলের আনপ্রেডিক্টেবল ব্যবসা করে যায় দেবের খোকাবাবু এবং খোকাবাবু ছবির প্রতিটা গানই ছিল অত্যন্ত সুন্দর খোকাবাবু এতটাই হিট হয় যে স্কাই মুভিজ যে এস বিএফের সঙ্গে বিট করতে পারে তো এই ছবি দিয়ে তারা দেখিয়ে দিয়েছিল তো অন্যদিকে কিন্তু জিতের পিছিয়ে ছিল না তার হানড্রেড পারসেন্ট লাভ হানড্রেড পারসেন্ট লাভ ওটাও অফিসিয়াল রিমেক ছিল একটা সাউথের ফিল্ম তো ওই ছবিও মোটামুটি ভালো ব্যবসা করে কিন্তু আমরা যদি টাকার অনুপাত হিসাব করি আমরা যদি দেখি যে কার ছবি এক্সাক্ট কত বেশি ব্যবসা করেছে তো এখানেও কিন্তু ব্যবসায়িক অঙ্কে হেরে যায় জিতের ছবি এবং উইন হয়ে যায় দেবের ছবি মানে দেবের খোকাবাবু হানড্রেড পারসেন্ট লাভ থেকে কিছুটা হলো বেশি ব্যবসা করে এইবার দুই হাজার চোদ্দো সাল দুই হাজার চোদ্দো সালে কিন্তু আবারও বক্স অফিসে মুখোমুখি হয় টলিউডের দুই সুপারস্টার দেব এবং জিৎ এবার পুজোয় তারা দেখা করে তো পুজোয় জিৎ অভিনীত ছবি এসে বচ্চন এবং দেব অভিনীত ছবি এসে যোদ্ধায় এখন কিন্তু দর্শকের রুচি বদলে যায় পুরো নাইনটি ডিগ্রি মানে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না যে দেব জিৎ যাদের ছবি হিউজ হিউজ ব্লক বাস্টার তাদের ছবি আজ হাফ ব্যবসা করছে না এটি প্রথমবারের মতো দু সালে বড় বড় সুপারস্টার দেব এবং জিৎ তারা নিজেরাই এটি আন্দাজ করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে আমাদের অন্য ধারায় এগোতে হবে আমাদের এই ধারা এখন আর ক্লিক করবে না হ্যাঁ জিৎ অভিনীত বচ্চন ছবি রিলিজ পায় এবং দেব অভিনীত এক বিগ বাজেটের ছবি মাগাধীরার অফিসিয়াল রিমেক ছিল যোদ্ধা রাজ চক্রবর্তীর নির্মাণ এবং প্রায় ওই ওই সময় ছয় কোটি বাজেটে নির্মিত হয় এই ছবি এবং ছবিটি রিলিজের পর বক্স অফিসে পুরো মুখ থুবড়ে পড়ে এবং জিতের বচ্চন অনেক দিন ধরে প্রেক্ষাগৃহ চলে এবং লাইফ টাইম কালেকশনে অনেকটাই এগিয়ে যায় এবং বচ্চন হিট হয়ে যায় একটু তুলনামূলক কম বাজেট হওয়ার কারণে এবং ছয় কোটি বাজেটের হাফ বাজেটও রিকভার করতে পারে না এই ছবি এবং ইতিহাসের টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ডিজাস্টার বনে যায় এই ছবি সো এবার ক্লাসে প্রথমবারের মতো দেবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হয়ে যায় টলিউড সুপারস্টার জিৎ সো তিনটা ক্লাস আমরা দেখেছি তিনটায় দুটা উইন দেব তো একটা উইন জিৎ এবার দুই সাল তখন ঈদে রিলিজ পায় দেব অভিনীত ছবি কেলোর কীর্তি এবং জিৎ অভিনীত ছবি ডন বাচ্চা যেটি ছিল ডন সিনুর অফিসিয়াল রিমেক তো খেলা লেগে যায় কিন্তু এই বছর এই বছর কিন্তু একবার না দুইবারই তাদের একই সালে দেখা হয় বক্স অফিস ক্লাসে তো তখন বলিউড ভাইজান সালমান খানের সুলতান ছবি রিলিজ পায় এবং যেটি ছিল ওই টাইমে তিনশো কোটির উপরে বিজনেস দেওয়া ছবি এবং সিঙ্গেল স্ক্রিন হোক কিংবা মাল্টিপ্লেক্স হোক সব জায়গায় চলছিল ভাইজানের দাপট কিন্তু তার ভিতর দেব এবং দেব এবং জিৎ তাদের যে ছবিগুলো নিয়ে আসে এই দুটো ছবি আমরা যদি কালেকশন যদি দেখি সো কলকাতার বাজারে কিন্তু কিছুটা হলো এগিয়ে ছিল কেলোর কীর্তি ছবি এবং ডন বাচ্চা কিছুটা হলো কন বাচ্চা করে এবার আমরা যদি দেখি বাংলাদেশের বাজারে ওই সালে কিন্তু দুই হাজার ষোলো সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে
কালেকশনে বাংলাদেশও যেহেতু কিছুটা ডিফারেন্স ছিল এবং কলকাতাও কেলার কৃতির সাথে ঠিকঠাকভাবে পেরে উঠিনি আমরা যদি শুধু কলকাতার কালেকশন দেখি সো ওখানে নির্দ্বিধায় উইন ছিল দেব যদিও মার্টেস্টার ফিল্ম তারপরেও বলা যায় যে দেব উইন সো আমরা এই পর্যন্ত লড়াইয়ে যা দেখলাম তিনবারই লড়াই জিতে গেল সুপারস্টার দেব এইবার দুই হাজার সালের পুজোয় আরও একবার দেখা হলো দুই সুপারস্টার হ্যাঁ জিৎ অভিনীত ছবি পুজোয় রিলিজ পেলো অভিমান এবং দেব অভিনীত ছবি এলো পুজোয় জুলফিকর তো জুলফিকর হচ্ছে হিউজ একটি মাল্টিস্টার ফিল্ম এবং এই ছবির ডিরেক্টর ছিলেন এমন একজন কলকাতার গুণী নির্মাতা যার নামের জোরে বক্স অফিসের ছবি সুপার ডুপার হিট দিয়ে বেরিয়ে যায় হ্যাঁ শ্রীজিৎ মুখার্জির পরিচালনায় এই ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কলকাতার জনপ্রিয় সুপারস্টার বোম্বাদা এবং দেব একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল সো এই ছবি গল্প খুব বেশি ভালো না হলেও ক্রিটিক্যালি ছবিটি প্রশংসিত না হলেও ছবিটি বাজ স্ট্রং কাস্টিং এবং শ্রীজিৎ মুখার্জির নামের জোরে বক্স অফিসের সুপার ডুপার হিট দিয়ে বেরিয়ে যায় অন্যদিকে অভিমান বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে ফুলাপ হয়ে দেয় অভিমান সো এবারও উইন হয়ে যায় সুপারস্টার দেব এবং জিৎ পরাজিত হয়ে যায় এবার দুই হাজার সতেরো সাল দুই হাজার সতেরো সালের ঈদে আরও একবার বক্স অফিসে মুখোমুখি হলেন টলিউডের দুই সুপারস্টার দেব এবং জিৎ হ্যাঁ দুই হাজার সতেরো সালে জিৎ অভিনীত ছবি এসে বসের যেটি সিকুয়েল ছিল বস টু এবং দেব অভিনীত ছবি এসে চ্যাম্প চ্যাম্পে প্রথমবারের মতো দেব প্রডিউস করলেন নিজস্ব ছক ভেঙে দেব এক নতুন গল্প বলতে আসলেন মানে দেবের যে লুক আমরা কমার্শিয়াল ছবিতে দেখি এই ছবিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবতারে হাজির হলেন দেব অন্যদিকে বসের মতো হাইপ না থাকলেও যেহেতু বসের সিকুয়েল সুতরাং হাইপ ছিল অন্য লেভেলের এবং জিৎ ছবি শুটিংয়ের আগের থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এটি তার নিজস্ব স্ক্রিপ্ট লেখা এবং এটি সম্পূর্ণ মৌলিক ছবি এখানে কোনো চাতুরতার আশ্রয় নেয় নি সো এটা নিয়েও একটা হাইপ ছিল তুঙ্গে সো ছবি দুটি যখন রিলিজ পেল রিলিজের পর একটা অন্য ঘটনা দেখা গেল এবার দীর্ঘ অনেক দিন পর বক্স অফিস লড়াইয়ে দেবকে হারিয়ে দিলেন সুপারস্টার জিৎ হ্যাঁ স্ট্যাম্পের চেয়ে বেশি ব্যবসা তুলে নিল বস টু অন্যদিকে বস টু বাংলাদেশেও রিলিজ পেয়েছিল এবং বাংলাদেশের সুপারস্টার শাকিব খানের সাথে দ্বিতীয়বারের মতো ক্লাসে মুখোমুখি হয়েছিলেন ওপার বাংলা সুপারস্টার জিৎ সো এবারেও কিন্তু ক্লাসে একটা হিউজ ডিফারেন্সে হেরে যায় সুপারস্টার জিৎ শাকিব খানের নবাব প্রায় দ্বিগুণ বেশি ব্যবসা করে বস টুয়ের সো এইবার কলকাতার হিসাবে যদি দেখি অনেক দিন পর দেবকে হারিয়ে বস টু উইন হয়ে যায় চ্যাম্পের থেকে এইবার দু হাজার উনিশ সালে শেষবারের মতো মুখোমুখি হয় দুই সুপারস্টার দেব এবং জিৎ হ্যাঁ দেব এবং জিৎ এবার শেষবারের মতো মুখোমুখি হয় তারা দুজনই পুরো ভিন্ন ধর্মী গল্প এবং মৌলিক গল্প নিয়ে হাজির হয় হ্যাঁ জিৎ অভিনীত ছবি শেষ থেকে শুরু হাইপ ছিল তুঙ্গে বহুদিন পর পনেরো সালে বেশ করে চিপিম করেছে ছবির পরে বহু বছর পর একসাথে হাইপ তুঙ্গে অন্যদিকে দেব অভিনীত কিডন্যাপ সম্পূর্ণ মৌলিক গল্পের ছবি একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করা হবে দেব স্পেশাল ফোর্স দেব কিভাবে বাঁচাবে সু এটা নিয়ে গল্প সো হাইপ ছিল তুঙ্গে দুটি ছবি রিলিজ পেল অত্যন্ত সুন্দর নির্মাণ শৈলী এবং হিউজ ভালো কাস্টিং থাকার পরেও কিন্তু দুটি ছবি কোনোটি বক্স অফিসে ঠিকঠাক মতো সুবিধা করতে পারল না কিন্তু সার্বিক দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি যে মাল্টিপ্লেক্সে তৃতীয় সপ্তাহে মোটামুটি ভালো চলে জিৎ অভিনীত ছবি শেষ থেকে শুরু অন্যদিকে বক্স অফিসে একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ে দেব অভিনীত ছবি কিডন্যাপ সো এটি ছিল দুই সুপারস্টারের টোটাল বক্স অফিস ক্লাস তারা সাতবার ক্লাসে মুখোমুখি হয়েছেন এবং চারবার দেব উইন হয়েছে এবং তিনবার জিৎ উইন হয়েছে সো এইটা ছিল তাদের বক্স অফিসের ক্লাস নিয়ে টোটাল ডকুমেন্ট অনুসারে আমার সাজানো এই ভিডিওটি এটি অথেন্টিক আপনারা বিভিন্ন জাস্টিফাই করে দেখতে পারেন সো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান কমেন্টটি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন